Good, good evening, Miss Tania. Hello, how's it going? Miss Marbelli, welcome to the class. How are you tonight? Good evening, teacher. Great evening, Miss Jocelyn. It's a pleasure to have you in the class. How are you? Fine, and you? I'm very good. I am very good. Is the final class? Is the last class? So it's a special. And it's Friday. Excellent. Yeah. You have any plans for the weekend? Yes, teacher. What is your plan? Going to going to visit my family. Really? Yes, teacher. Wonderful. And where is that? In San Miguel. Nice. Nice. Where do you live, uh, Jocelyn? I live in La Union. La Union. So you're going to travel all the way to San Miguel from La Union. That's going to be like um, maybe two hours, maybe three hours. Something like that, huh? One hour. Oh, one hour only. That's great. That's great if it's only one hour. Yes. Um, where do you live, teacher? I live in the capital, San Salvador, specifically in Mexicanos City. Have you heard about Mexicanos City? No, teacher. Mm -hmm. Yeah, in this place is very famous because they sell yuca. Do you like yuca? Excellent, I like uh, I love yuca with, with uh, fritada, right? <laughs> No, a mí sancochada me gusta. Ah, boiled. Boiled. ¿Cómo se dice? Boiled. 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 Boiled es hervir, entonces tipo sancochada es boiled con R. Boiled. Ajá. Uh -huh. Let me say welcome to Miss Elizabeth Carmen. Hello, Miss Carmen. Good evening. Nice looking lady. Thanks, teacher. Hi. Good evening. Good evening, everyone. Hey, you look good. Today we have a personalized class. We have only three students. So it's going to be very personal. Ah, okay. Thank you very much. I, <laughs> I have a question. I... Only one question. Okay. <laughs> Only the, the first question is, um, uh, ¿cómo se dice? ¿Cuándo usar how much y how many? Porque esa clase sí la pasé como de noche, como todas. Entonces, te... No sé si estoy confundida y este no sé si uno es para singulares y otro para plurales o, o para unos para tangibles y otros para intangibles. Entonces, eso. Fíjese que 
De hecho, yo creo que no todos se van a conectar este día, por ser viernes quizás, aunque ya se les había anunciado. Pero, eh, dándoles a ustedes prioridad, porque han hecho su tiempo, eh, podemos usar esta hora para eso exactamente, ¿verdad? Para resolver esas dudas que ustedes tengan. Así que prepárenme sus dudas, así como Elizabeth, que de entrada ya tiene listo el menú, ¿eh? O sea, a lo que venimos, ¿verdad, Miss? Yes, teacher. I love it. A I love point. that attitude. To the point, straight to the point. To the point, straight. El grano is in, straight yes. to the point. Okay, Miss, a businesswoman. <laughs> You're a businesswoman, so time is money, huh? Time is money. What does time is money? Uh -uh. Time is money. Uh -uh. Do you understand? No. El tiempo es dinero. As in money. Time okay. is money. And no money, no honey. <laughs> Yes, time is morning. <laughs> mm -hmm. All right. Bye. This is a, we're going to practice how much and how many right now. Um, it's a little confusing uh, for some people. Um, so, no se inicia de un solo con how much or how many. Sino... Um, Vamos a repasar uh, lo que son los nouns. Antes que nada, tenemos que saber que tenemos singular nouns. We have plural nouns. We have countable nouns. And we have non-countable nouns. Okay, so with that being said, <laughs> we have to know about the um, countable nouns. Do you have any example of a countable noun? Ladies? Yes. For example, For example, a class. A class is a countable noun. Okay. So let me share my screen. Okay, so it's important to identify if the noun is countable or no, okay? Count noun and on, on count noun. Count nouns, for example, a class. What is the plural for a class? Class. I'm sorry? Class. Class with ES? Yes. Classes. Yes. A class is one. And then you can say... With the number, you can say two classes, yeah, two classes, you can say 10 classes, yeah, it's countable. So when we use countable, we can use how much? 
I'm sorry, how many? I'm sorry. How many? When it's countable noun, you can use how many. When it's uncountable noun, you're going to use how much. In the questions, it, this is for questions. Okay? This is for questions. Let's, let's write an example of an uncountable noun. Do you know an uncountable noun for me? Elizabeth, Marbelli, Tanya? What is an example of an uncount noun? Uh, the mill, incontable. Permítanme, me están escribiendo acá, dice, hola, teacher Caleb. No tenía previsto que hoy habría clases y ando haciendo un mandado y aún no llego a casa. No problem, my friend. Acordate que pues perdimos la clase del 14 y pues estamos reponiendo esa clase este día. Si no puedes agregarte, no te preocupes. Puedes ver la clase en el video y cualquier cosa estamos a la orden. Estamos repasando, ¿verdad? Dudas. Así que hubiera sido bonito que llegaras para resolver tus dudas. Ok. Ay, me está fallando el audio. Ok. So, did you say milk? Yes, mm -hmm. milk is uncountable. Let's write another example for countable. One more example for countable. Come on. Water, sure. Wait, wait, wait. We are here. Countable. Uh, apple. Singular? Singular? Apples. Singular. Apple. How do you say una manzana? A apple. An apple. An apple. An apple because apple starts with the vowel sound. Yes? You use an. Plus, I start with the consonant sound. That's why I use a. Ah. What is the plural? Apples. Apples. ¿Qué hacemos? We add the letter S to make it plural. Yes? Yes. Apples. Okay, one more example of on count now. Water. Water. Yes. Okay, one more example with count nouns. A book. Uh -huh. A book. Correct. Mm -hmm. A book. Así me tienen que decirlo, ¿verdad? Singular. Y luego plural. What is the plural of a book? Ahora entran las cosas complicadas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, todos estos que me han dicho, a class, an apple, a book, todos estos son regular count nouns. ¿Por qué son regular count nouns? Porque para hacer el plural agrego S, muchas veces agrego solo S, ¿ya? A ver, ¿qué otro podría ser? Person? Cosas que podemos contar. Pardon? Uh, A what? A people. A person. Yeah, okay. Ah, vean este, guys. Este noun es contable, ¿ok? Pero este ya no es un regular noun. Este es irregular. 
porque es irregular, porque fíjense que el plural de él no le agregó ni es, ni, ni s, nada que ver. ¿Quién sabe el plural de person? People. People, es correcto. Entonces yo voy a decir a person y puedo decir ten people. Diez gentes, diez personas. A ver, hagamos otro irregular, podría ser. Woman. A woman. Una mujer. Plural. Women. Women. Un hombre. A man. A man, of course. Queríamos, ¿verdad? Sin los caballeros, ¿verdad, Mrs.? O era al revés, ¿cómo era ese dicho? <risa> Vaya, el plural, men. Vean, estos dos, estos últimos tres son irregular nouns. Pueden hacerlo en Google, pueden googlearlo ahí, pongan ahí irregular nouns list, pongan lista de nouns irregulares y les va a tirar muchos nouns ahí para incrementar su conocimiento. Vamos aquí con más ejemplos de uncountable. Milk, water. What else? Love. Huh? Love is correct. Love. Love is correct or no? El amor. Se puede contar el amor. ¿Ah? A ver, chicas, ustedes que tienen experiencia. <risa> Love, ajá, se puede contar. Es cantable. Uh, incantable. Es uncantable, no <risa> se puede contar. El amor no se puede contar, ¿verdad? Eh... Lovers, ahí sí, vea. Lovers, eh, ahí lo convierto en, 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 en contable, ¿verdad? A un amante o, o amantes, por ejemplo. Pero love no se puede contar. Son palabras generales. Por ejemplo, por ejemplo, lo opuesto. What is the opposite of love? Hate. Hate tampoco lo puedo contar, ¿verdad? No puedo decir yo, yo, te, yo te odio. Tres o, o tres odios, ¿no? Tengo tres odios por ti o no se puede, ¿verdad? ¿Qué más no se puede contar? Money. Money. ¿O se puede contar el money? A ver, ¿me, me aclaran, por favor? It's confusing, teacher. It's confusing. Ajá. Uh -huh. ¿Es countable o no countable? Money. Countable. ¿Por qué? Podría decir yo one money, two money, three money. No se podría, Marbelli. Lo que oh, se puede contar yeah. son los dólares. ¿Ah? Los quetzales. Los euros. Ok. Los bitcoins. Todo eso se puede contar ahora. El dinero en sí, no. ¿Sí me están entendiendo? A ver, díganme un ejemplo más de Uncountables. South. Repeat. Um, arena, pero no sé. Sand. 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 Correct. No se puede contar. Vaya, ahora que ya tenemos más o menos claridad ahí, les voy a explicar algo más. Countable and non-countable. Estos son countable nouns. Estos de acá, right? Countable nouns. Estos son uncountable nouns. ¿Ya? Yeah? Ahora, cuando hablamos de countables and non-countables, tenemos que auxiliarnos de algo bien importante. ¿Saben qué es? Quantifiers. Repeat, quantifiers. 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 Así como tengo nouns that are countable, 
like men, women, people, books, apples, classes. También tengo nouns que son uncountable. Sand, money, hate, love, water, milk, etc. I also have quantifiers specifically for count nouns. And I also have quantifiers specifically for uncount nouns. Okay, hablemos de eso. Quantifiers for count nouns. A ver, ¿cuál es el primer quantifier? No. No significa cero. Right? ¿Qué otro? ¿Cómo se dice uno o una? Once. Uno o una, sin usar número. Punto en el examen. Punto. Ah. Ah. Ah, or, or um, um. Correcto, that's right. A ver, ¿cómo se dice dos? Usando quantifiers. Twice. No, twice. Twice is dos veces. Ya uh. vamos llegando. Good job, Elizabeth. Good job. A ver, ¿quién sabe cómo se dice dos? Usando quantifiers. Este teacher Caller que preguntó es. ¿Ah? A couple. Repeat. A couple. Ah, I remember. A couple. A couple. ¿Qué significa a couple? Ah, teacher, pero a couple es una pareja. Correcto, es dos. Right? A couple. Tres. ¿Cómo se dice tres o cuatro? Three or four. <laughs> Three or four, teacher. Tres o cuatro, pero usando quantifiers. Se dice few. Yes, bingo. Using quantifiers. ¿Cómo se dice cuatro o cinco? Espérate, este era dos, este era tres y cuatro. Lo voy a poner acá en números para que vean que estamos ahí con todo. This is zero. Oops. This is one. Oops. This is one. This is two. Okay. This is three or four. Three or four. Ok, entonces, ¿cómo se dice cinco o seis? Son. Ya vamos llegando. A few. Ay, el cinco no me sirve. Oh my God. Let me see what can I do here. No lo han visto eso. Bueno, al menos yo no. ¿Quién me dice, quién me dice eso? Eh, Jocelyn. Ey, qué bonito. Me alegra, Miss Marbelli, porque quiere decir que, que usted se haya conectado ahorita vale mucho la pena. Right? You're learning English with Teacher Caleb here at English Corporativo. Excelente. Excellent. Entonces, a few puede ser five or six. Estamos hablando con quantifiers. Five or six. Bueno, más de eso. Seis, siete. ¿Cuál podría ser? Son. Mm -hmm. Superando some, many, ok, superando many, aquí podemos decir so many, por ejemplo, so many, si quieren agrandarlo, ¿verdad? Y pues el mayor sería a lot of. <gasps> What happened, Elizabeth? What's the comment? Uh, I amazing. 
because I don't know this ah. quantifier nouns. Yes. I'm amazed. You are amazed. Yes, I está, am. Amazed. Está asombrada, está anonadada. You are amazed. Yes. Bueno, sí, cada, cada tema tiene especificaciones así, mis. Lo que pasa es que a veces no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para, para entrar de lleno en, en todos los temas, porque cada tema tiene mucho, mucha información como es. Pero qué bueno que escogió esto. Esto es bien extenso, como ven. Esto es bien extenso. Va, vale, entonces vámonos aquí a los quantifiers que son uncountable. Empezamos siempre con no. Uh -huh. A bit. A bit of. Repeat. No, a aquí va a little. A little bit off. I'm sorry. Say a little bit off. A little bit off. A little bit off. A little bit off. A little bit. A little bit off. Y luego sigue a bit off. A bit off. Okay? A bit off. A bit off. Mm -hmm. A bit off. Luego podemos usar some. Uh -huh. Uh -huh. If you notice some, you can use some with countable and you can use some with uncountable. No hay donde perderse con some, ¿verdad? Hay que poner atención a los otros. Okay. Then you're gonna use much. Acuérdense que siempre podemos agrandar ese much usando so. Si usted dice so much, ya lo agrandó, ¿verdad? Ya le dio ahí realce. Re enhance. After that, we can say a lot of. Sí, a lot of también es para ambos, ¿verdad? A lot of. A lot of. So, to make a question, to make a question, we're going to use how many. Aquí vamos a poner el noun. Aquí podemos poner el complemento. Okay. How many do you have, for example? Versus uncountable, how much? How much love uncountable is? There in your life. I just estoy inspirado. Yo. How much love is there in your life? <laughs> how much in how much no hay muchas opciones, verdad? Y, bueno, en realidad sí porque puedo usar das. Quiero ver how how much water. Water, do you drink every day? Perfect, people. Perfect. So it's time to practice. 
Ya habló mucho, teacher Caleb. So. I have a question for you, ladies. How many, how many siblings are there in your family? Y quiero que no me contesten, bueno, quiero que sí me contesten usando un quantifier y versus el número, ¿verdad? How many siblings? Practicamos esta. How many siblings? How many? Do you know what is siblings? No. What is sibling, teacher? Siblings is equals to brothers and sisters. You can say brothers and sisters, or you can say siblings. How many siblings are there in your family, Sandrita? Good evening, lady. Hi, good evening. Um, I have three siblings in my family. Mm -hmm. Mm -hmm. Puede ser. I have, I have three siblings in my family. That's good. Isimu says, un... Um, Quantifier, ¿cuál podrías usar? Uh, I have few siblings. Siblings. Solo right. few o a few. Few porque few entra en tres o cuatro, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Ya a I few ya entra en cinco o seis. Okay. Podemos usar el número. I have three siblings. I have few siblings. Okay, nice. How about you, um, Carmen? Um, I I have a couple. Ooh, who's that? You have a couple of siblings. Yes. Nice. So you have two siblings, huh? Yes. Excellent. Fíjese cómo puedo interpretar, ¿verdad? Usando los quantifiers sin usar el número. Usando el número, I have two, two siblings. siblings. Escribimos esa S en siblings para hacerlo plural y lo pronunciamos. How about you, Jocelyn? How many siblings are there in your family? How about you, Tanya? How many siblings are there in your family? Uh, I have the one sibling. I have one sibling. Mm -hmm. Y con quantifier, ¿cómo le quedaría? I have a um, sibling. I have a. I have a sibling. Repeat, I have a sibling. I have a sibling. I have a sibling. I have a sibling. Eso, vamos linking ahí los sonidos, me. Good job. What about you, Marbelli? I didn't hear you. I have three siblings. Siblings. Okay. Siblings. Con quantifier. I have. I have I have few siblings. Correcto. I have few siblings. Vamos a la otra. How many, how many members, contable, ¿verdad? Members or family members. How many pupusas 
do you eat? Considering that we are in Los Planes or Oloquilta, how many pupusas do you eat, Miss Elizabeth? Para ir sabiendo ahí el presupuesto, Miss. I I eat two pupusas. No. Yes. Using quantifier? Uh, a couple. I have eat a couple pupusas. <laughs> a couple of. I eat uh, a couple of pupusas. Repeat. I eat a couple of pupusas. Only two pupusas. Crazy pupusas or the, the regular pupusas? Regular. Ah, porque están las pupusas locas, right? The crazy pupusas. No. Huh? no. Three or four I, dollars? No, I dislike crazy pupusas. Okay. Well, how about you, Miss Amelia? Honestly, I... Miss. Honestly, <laughs> Miss. Say, say that it's a Sunday, uh, a Sunday, a family day at night. Huh? How many pupusas do you eat? I eat a few pupusas. Mm, nice. I like pupusas. <laughs> a few pupusas. So that's around yeah. five or six pupusas. Honestly. Miss. Honestly, honestly speaking, Miss. Está bueno, Miss. Hay que saber ahí el budget, right? Si, si la invitamos a comer pupusas, hay que saber ahí más o menos. El, el budget, right? The approximate. Yes, yeah. <laughs> All right. What about you, Marbelli? I eat few pupusas. Few pupusas. That's between three or four pupusas. Okay, Sandra is on top still. Uh, what about Tanya? I feel <laughs> a few pupusas. Ah! So we can make a competition between Tanya and Sandra, huh? <laughs> All right. Who's that, Sandra? That's your that's your that's your child? You have a child? Yes, I have. You have a child. Congratulations. Mucho molesta. <laughs> well, well, uh, you were the same. You were the same when you were a child. <laughs> Happens that you don't remember. <laughs> yes. <laughs> no worries. Congratulations on that. And um, my questions are turned now into uncountable. For example, how much love is there in your life? Note, note, I'm talking about love, love, not lovers, right? Love. Let's start with Elizabeth. Um, uh, in my life, there is some love. Mm, all right. Muy buen catch usando lo que está en la pregunta. Right? Interesting, Miss Mejia. Continue, Miss Campos. What about in your life? Mm. A lot of in my life? Complete, complete. Mm. There is. Uh, there is a lot of a lot of love. A lot of love. Love. Uh, Repeat. There is a there, lot of love there, in my life. There is a lot, a lot of in, love in my la life. But necesito que me ayudes ahí linking a lot of, a lot of, a lot of. A ver, todas chicas. A lot of. A lot of. Estoy diciendo que hay muchísimo. 
Yes. O sea, o sea, lo máximo. A lot of. A lot of. A lot of love. A lot of a love, love, a lot of milk, a lot of water, a lot of hate, a lot of money, a lot of sand. Vamos linking, okay? There is a lot of love in my life. Repeat, Sandy. A lot of There is, there is. There is. There is. There is a lot of in my life. No. There is a lot of love in my life. Así es. ¿Cuántos sonidos me dice ahí, Miss? Ok. Ah, son muchísimos. There is a lot of love in my life. Pregunta, ¿puedo usar contracción ahí con there is? Yes. Sí there se is. puede. Donde no puedo usar contracción es en el plural. There are. Así tiene que ir tal cual. There are. Ahora, there is. Sí. Puedes contractar there's. There's a lot of, there's a lot of love in my life. Repeat, there's a lot of love in my life. There's a lot of love in my life. Mm -hmm. So the word expression is there is, and you can say there's. Yeah? There. There's. Les sugiero que cuando usen there is, me la contracten, porfa. Ya que ustedes son intermedios. Um, there's a lot of love in my life. Usemos esa entonación. There's a lot of love in my life. There's a lot of love in my life. There's a lot of love in my life. Excelente. What about you, Marbelli? Voy a cambiar la pregunta por ustedes dos, Tania y Marbelli. How much water, how much water do you drink every day? There is a lot of love. Tania, Marbelli, estamos con how much water do you drink every day? I drink. I. I. I drink. Vamos. I drink. I drink. Ahora usamos el quantifier. A lot of love. I drink a lot of love every day. A lot of love or a lot of water? Ah, a lot of water. Bueno, me hemos quedado ahí con love. Ok. Sería, I drink a lot of water every day. Repeat, I drink a lot of water every day. I drink a lot of water every day. What about you, Marbelli? How much water do you drink every day? I drink so much water every day. Excellent. Interpretando, dice Marbelli que ella bebe mucha, muchísima agua todos los días. Muy bien, chicas, muy bien. Bueno, um, lastimosamente no me puedo extender más, right? Espero que esto les haya pues servido mucho. Y pues lamentablemente ya no tenemos más clases, se nos acabó el dólar, ¿verdad? Entiendo que ustedes ya se están inscribiendo en el otro módulo, dígame. No sé si puede, bueno, quizás por el tiempo, explicar solo así rápido. Eh, se le corta a mis Marbelli. Como explicar así rápidamente el uso del was, where, and did. Was, where, and did. Uh, ese tema es bien extenso, para serle honesto, pero... Was and where es el pasado del verbo be, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el significado es en pasado. Ya no es ser o estar, sino era o estuve. 
Entonces ahí usted debe eh, verificar si el sujeto es singular o plural. Los singulares, con los singulares usted usará was. I was, el negativo, I wasn't. He was, she was, it was. Con los plurales, you, you were, we were, they were. El contrario de were, weren't. You weren't, we weren't, they weren't. ¿Ok? Eh, esto es para expresar que usted era o estuvo, right? Dependiendo ahí el contexto. Ahora, did es el auxiliar en pasado. Ese es did es para hacer preguntas en pasado. Did you like the class? ¿Te gustó la clase? Did you work today? Did you study? Entonces, did es un auxiliar. Como es un auxiliar, eh, ¿va a auxiliar a qué? A un verbo. Si usted usa, usa una pregunta con did, usted necesita un verbo. Did you enjoy the class? ¿Disfrutaste la clase? Did you eat pupusas? ¿Comiste pupusas? El verbo que usted va a usar en la pregunta usando did tiene que estar en su forma base. ¿Por qué? Porque did ya está en pasado, ¿verdad? Did es el pasado de do. Así que, did you like? Did you go? Did you eat? Did you drink? ¿Ok? Y pues no puedo alargarme más. Quiero, antes de despedirnos, porque es el último momento que tenemos, quiero escuchar las conclusiones personales eh, de ustedes en este módulo. Hemos tenido 16 clases eh, y pues quiero saber qué conclusiones sacan de este curso con Teacher Kalev. Vamos a empezar con Miss Marbelli. Bueno, teacher, yo pues agradecer infinitamente, ¿verdad? Por la oportunidad que nos ha dado Inglés Corporativo y también un excelente maestro. Me oh. gusta cómo ha impartido la clase por la interactividad que, que ha habido, aunque yo reconozco que no, no tuve demasiada participación, pero me gustó, me ha motivado más, teacher. Fantástico. Y, le agradezco infinitamente y que Dios lo bendiga y le dé súper, súper más sabiduría. Ay, qué linda, muy amable, sí. Miss Marbelli. Espero que usted siga adelante también. Eh, recuerde la práctica hace la perfección y lo más que usted practique, mejor va usted a desempeñarse. Ha sido un gusto para mí, Miss, ayudarle. Gracias, teacher, igualmente. Bueno, siga entonces con inglés corporativo. How about Tania? Denos sus comments, sus palabras alusivas, Miss Tania, díganos. Eh, bueno, agradecerle a inglés corporativo y a usted por la paciencia, <risa> que, que muchas veces nos equivocamos al, al querer formular las oraciones. Usted ha tenido esa paciencia y le agradezco mucho. Es parte de del show. Edad. Sí, así es. El que usted se equivoque está en el presupuesto, Tania. Está en el presupuesto que usted se equivoque mucho. También está en el presupuesto que usted pregunte mucho. Espero que tenga esas dos eh, virtudes, ¿verdad? Porque se necesitan para que usted tenga éxito como estudiante. Le deseo lo mejor, que no pare, que siga, ¿verdad? Gracias, igualmente. Que Dios le bendiga. Bilingüe. Ok. Let's go with mi Sandrita. Mi Sandrita, ha sido un placer tenerte acá, mis. Eh, ha sido de las más participativas, eh, muy divertida, muy amena. Has hecho parte, pues, que esta clase sea como ha sido, súper exitosa. Dinos tus impresiones. Ay, pues yo agradecerle mucho por, por sus enseñanzas. Y este, pues a mí me ha encantado la clase, yo sinceramente el carisma que usted le da a la clase me encanta, eh, yo soy de las personas muy penosas para hablar el inglés, ah. me cuesta, pero sí, en serio. No lo hubiera pensado, en serio. Sí, me da pena entonces, pero con usted fue diferente, eh, me sentía en confianza, me daba aquello, no sé algo diferente, entonces 
para mí ha sido un gusto y un placer tenerlo como maestro y, y sí, me encanta, de verdad. Yo quiero retarte porque tú estás eh, muy adaptada, vas muy acorde al nivel. Entonces vas en el camino ideal para ser una chica bilingüe. Entonces espero que no te detengas, espero que no retrocedas, espero que sigas adelante porque la meta está muy cerca, mi Sandrita. ¿Ok? Gracias. For you, for your child, for your family. You deserve a, a big salary. You deserve a good and big salary for you, ¿ok? Gracias, gracias, en serio. Bueno, pues, eh, ya nos vamos, ¿verdad? Ah, no, ¿verdad? Si falta Miss Elizabeth, of course. Está impaciente Miss Elizabeth. ¿ah? ¿Qué tal su experiencia, Miss, en este nivel? Cuéntenos, ¿cómo se ha sentido? ¿Tiene alguna queja? Díganos, este es el momento. Microphone. Don't get nervous. Menos mal que no escuchó lo primero. Mire, qué Porque mala. Era un reclamo. Repeat, please. Repeat. Que la única queja que tengo es que muy poquito. Pero realmente en lo particular sí estoy altamente agradecida con inglés corporativo porque realmente no me imaginé que fuera así el programa de bueno quiero comentarle de que eh, en lo particular sí me ha encantado su metodología es bien dinámica es usted es muy este motivador o no sé cómo decirlo Bromista, pero sí, fregón no sé no, así. Lo, bueno también pero pero lo lo llena uno de este, de motivación, le impregna entusiasmo y positivismo para seguir adelante y me encanta también este, en particular de usted, me ha gustado porque no todos los teachers este, le corrigen a uno la pronunciación y usted le ha dado mucho énfasis a esa parte, además que para mí eh, este nivel ha sido todo un reto porque todos los temas que en ese nivel le hemos visto han sido totalmente nuevos para mí. No sabía nada de esto y, y todos han sido muy interesantes. Este, sentía que me iba a ir con esta espina en el corazón, que no podía entender lo de los how many y los how much, pero creo que con la clase de esta noche ha sido que me salió la espinita así del corazón y ya voy a dormir tranquila de ahora en adelante. Bueno. Pero sí, sí este, agradecerle de verdad porque sé que nos ha tenido mucha paciencia. Sí. O por lo menos a mí, sí, sí, dice verdad. ¿verdad? Sí, es parte de mí ser paciente, ayudarles. Ajá. Bueno, eh, tener la pasión, ¿verdad? Tengo... Soy un apasionado de este idioma, chicas. Yo les tengo muchos testimonios ahorita, pues ya no tenemos tiempo, pero eh, soy un ejemplo vivo de que se puede aprender inglés, de que nunca es tarde para aprender inglés. Eh, a mí no me dieron inglés en kinder, uh, no me dieron inglés en básica. Eh, en bachillerato fue muy poco, entonces comencé a aprender bien tarde, pero aquí estoy, miren, y, y, y soy un ejemplo vivo que sí se puede, se puede sin ir a los Estados Unidos, sin poner un pie en Estados Unidos, usted puede tener un inglés nativo y de por lo menos el 90%, ustedes están en el lugar indicado con inglés corporativo, eh, pues los estándares que tenemos eh, son los mejores, eh, la exigencia está ahí, tenemos los mejores profesionales, eh, no es una despedida, ¿verdad? Ustedes tienen más módulos, así que nos podemos ver en el futuro. Eh, desearles lo mejor, sigan adelante, eh, me invitan a comer cuando ya estén ganando así de bilingües, me avisan, 
<ríe> y siempre, Ok, desde antes. sí, estoy a la orden, ¿verdad? Este, lo bueno de estos programas es que también uno conoce gente, ¿verdad? Hace amistades y, y, y eso es, es un valor bien agregado que es bien significativo para mí. Yo valoro mucho haberlas conocido. Eh, eh, casi solo mujeres teníamos en esta clase y me sentía... presionadito por ahí, ¿verdad? Un par de chicos y ya estuvo, ¿verdad? Pero, Benito entre las mujeres. oh my goodness, por eso decía yo, soy la envidia de muchos teachers, ¿verdad? Porque estaba bendecido con mucho poder femenino. Adelante, chicas, las dejo ir, muchas bendiciones, suerte, en I see you soon. Congratulations for passing intermediate level. Sí, una consulta. mi vida. Diga. Solo una consulta. En la plataforma ahí salió un botón donde decía el certificado o algo así. Teníamos que darle clic a ese botón. Sí, para que te llegue tu certificado. Uh -huh. Si no, puedes consultar también con los, los del equipo que tenemos aquí en el WhatsApp. Ah, ah está bien. Gracias, Uh -huh. gracias. My pleasure. Gracias. Good night. Good Me night. to see. Bye. I will miss you. I will miss you on Monday. Bye. Goodbye, family. See you soon. Best of luck. Good night.